பயிலுவோம் ஏந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ ஜிஇ சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஒன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயே ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் யூக்ளிப்ரியம் ஆஃப் ஏ பாடி வென் சப்ஜெக்டட் டு டூ ஃபோர்ஸஸ் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் செவரல் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு பாடியில் டூ ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா அப்போ அந்த பாடி யூக்ளிப்ரியத்தை இருக்கணும்னா என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு பாடியில் மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அப்போ அது யூக்ளிப்ரியத்துக்கு வரணும்னா என்ன கண்டிஷன் அதே மாதிரி செவரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ சொல்லணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது பார்ப்போம் பாடி சப்ஜெக்டட் டு ஃபோர் டூ ஃபோர்ஸஸ் இந்த பாடியில் வந்து டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இங்கே இருக்குது இது ஒரு பார்ட்டிக்கல்னு வச்சுக்கலாம் அல்ல ஒரு பாடி ரிஜிட் பாடி இந்த ரிஜிட் பாடியில் எஃப் ஒன் எஃப் டூங்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த பாடி வந்து எந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ எஃப் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப் ஒன்னா இந்த இது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த பக்கம் தான் இருக்கும் இப்போ இதே நம்ம யூக்ளிப்ரியத்தில் இருக்கணும்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் என்னவாக இருக்கணும் எப்போ எந்த எந்த கண்டிஷனில் இந்த பாடி வந்து யூக்ளிப்ரியத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா வென் எ பாடி ஏ இஸ் சப்ஜெக்டட் டு டூ ஃபோர்ஸஸ் and if the body is in equilibrium ipo in the body vandu equilibriyathukku vandirchi apdiya irundal then apdiya irundal enna va irukum the two forces have the same magnitude in the rendu force um ore magnitude la irukum f1 is equal to f2 idu 10 newton na idum 10 newton a irundal mattume idu vandu edhila irukka mudiyum equilibriyathila irukka mudiyum இந்த சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த இதில் பாடியில் இங்கேயும் இங்கேயும் இப்போ முதல்ல ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எஃப் ஒன் எஃப் டூ இது யூக்ளிப்ரியத்துக்கு வரணும்னா நிச்சயமாக இது வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கணும் பட் வித் ஆப்போசிட் சென்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு ஆப்போசிட் சென்ஸ்ன்னு என்னது இந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கணும் ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா யூக்ளிப்ரியத்துக்கு வந்துடுது ஒரு டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த மூணு கண்டிஷன் இருந்தால் தான் இந்த பாடி வந்து யூக்ளிப்ரியத்துக்கு வரும் ஓகே இப்போ இதை பார்ப்போம் பாடி இஸ் சப்ஜெக்டட் டு த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இங்கே ஒரு பாடி இருக்குது இது ஏன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த ஏ பாடியில் மூணு ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீங்கிறது ஆக்ட் பண்ணுது ஒவ்வொன்றுக்கு இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமானு இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த பாடி ஏ வந்து யூக்ளிப்ரியத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் when a body is subjected to three forces if the body is and if the body is in equilibrium moonu force act pannudhu ana adhe samayathil inda body a vandu equilibriyathila irundichuna adhu vandu automatically they must be concurrent inda forces la concurrent ah irukum apdi illama ஒரு ரிஜிட் பாடியில் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் யூக்ளிப்ரியத்துக்கு வராது தே மஸ்ட் ஒபே லேமிஸ் தேரம் லேமிஸ் தேரம்ங்கிறது நம்ம படிச்சுருக்குறோம் எஃப் ஒன் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா அதே மாதிரி எஃப் டூ டிவைடட் பை சைன் பீட்டா சீக்வல் டு எஃப் த்ரீ பை சைன் காமா இந்த இதையும் அது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஒபே த ஃபோர்ஸ் பாலிகன் லா ஃபோர்ஸ் பாலிகன் லாவில் என்ன சொன்னோம் ஒவ்வொரு இதையும் கரெக்டான சென்ஸ்லேயும் ஆர்டர்லேயும் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா அது க்ளோஸ்ட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொன்னோம் எஃப் ஒன் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது எஃப் டூ இங்கே இருக்குது எஃப் த்ரீக்கு நம்ம இது டெயில் ஹெட் டெயில் ஹெட்டு டெயில் ஹெட்டுன்னு இப்படி கரெக்டாக வரைஞ்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா அது வந்து க்ளோஸ்ட் பாலிகன் ஆகிரும் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து யூக்ளிப்ரியத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி க்ளோஸ்ட் பாலிகன் ஆகிடுச்சுன்னா இது வந்து யூக்ளிப்ரியத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆக இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஒரு மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு பாடி வந்து யூக்ளிப்ரியத்துக்கு வர முடியும் இங்கே வந்து செவரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இதில் பாடி சப்ஜெக்டட் டு செவரல் ஃபோர்ஸஸ் வன் ஏ பாடி இஸ் சப்ஜெக்டட் டு செவரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர
இதே மாதிரி ஒரு இதில் கன்கரண்ட்டாகவே நாலு ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர்னு ஒவ்வொன்றுமே தீட்டா ஒன் தீட்டா டூ தீ தீட்டா த்ரீ தீட்டா ஃபோருங்கிற இதில் ஹரிசோண்டல் ஆக்சிஸ்க்கு மேக் பண்ணுது இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் அப்படியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் யூக்ளிபிரியம் த ரிசல்டன்ட் ஆர் வெக்டார் சுட் பி ஜீரோ இந்த இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஒரு ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ரிசல்டன்ட் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா ஏங்கிற பாடி வந்து நியூக்ளியப்பிரியத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே சமயத்தில் இந்த இது இருக்குல்லையே காம்போனன்ட் ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் எல்லா ஹரிசாண்டல் நாலு ஃபோர்ஸ் உடைய ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட்டை கூட்டும் போதும் ஜீரோ வந்துடணும் அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் எஃப்ஒய் இந்த இது கூட்டும் போதும் ஜீரோ வரணும் இது ஜீரோ ரெண்டும் ஜீரோ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன ஆகும் இந்த ரிசல்டன்ட் வந்து ஜீரோவுக்கு வந்துடும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த பாடி ஏ வந்து எத்தனை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணாலுமே யூக்ளிபிரியத்துக்கு வரும் யூக்ளிபிரியம்ங்கிறது வந்து எப்பயுமே சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் எஃப்ஐ சுட் பி ஜீரோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா இதில் எந்த இதில் போட்டோம்னாலும் பாடி வந்து யூக்ளிபிரியத்தில் அதாவது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக ஆயிரும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாடியூல் நியூ மாடியூல் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ரிமைண்டரை பார்த்து நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் ஏன்னா நான் வந்து எதையும் விடுதல் பண்ணலை ஒமிட் பண்ணலை வரிசை முக்கிரகத்தை மாற்றியும் போடலை வரிசைப்படியே நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதனால் நீங்கள் வரிசைப்படியே படித்து முடிச்சுருவீங்க அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் நல்லா எளிதாக இருக்கும் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்